，来尝一个，还没吃早餐啊。嗯。这个是上等五仁的，特别香啊！好多朋友问我们说，嗯，你中秋节还有差不多一个月，为什么这么早就开始卖月饼了啊？因为随着咱们老百姓的生活水平提高啊，再加上中秋节送月饼是咱们中国的一个传统风俗啊，也是一个礼节，每年每个家庭应该会收到好几份月饼，但是一般都会记住第一个送月饼来的人啊。大家说，道哥说的有没有道理？所以送月饼也要抢早啊，因为有时候你家里面五六个月饼，你甚至不知道这个月饼到底是谁送的。但是第一个送月饼送给你的人，你一定能够把它记住。还有刚开始第一个月饼送到家的时候，你还会觉得很稀奇，哎呀，尝一下今年的月饼怎么样？会拿出来自己吃一吃，尝一尝。然后随着家里面的月饼太多了啊，甚至可能一个不知道是谁送的，二一个就是刚好自己也要送你，转手就拿去送给别人了，可能还不知道是谁送的。今年我们的月饼就还特别贴心的推出了一个无糖的啊，像道哥吃的这个就是无糖的，非常的香。但是那些坚果它会自带微甜啊，这个就特别适合老人长辈啊。不是无糖的，肯定都可以吃。哦，无糖的，我们老人家吃的多哈。嗯。吃不了嘛。吃饭了啊！我一个人先吃，因为下午有一件很重要的事情啊，我吃了马上就要走了。嗯，这南瓜是很好吃啊，切的很细。这个排骨，吃排骨就我吃排骨，我吃排骨。这里三台县新德镇啊。现在在这边商量一下啊。回来啦！啊！我也回来了，又拿了很多新款呀。这回拿的多不多？哎，还有睡衣啊！跟我妈妈拿的啊。跟我儿子买的发三啊。发三对。哦哟，让妹，你也是跟你儿子买的啊？唯一的乐趣，跟到他们大半夜的去吃早餐去的，耍了一道。你你这个双儿，双儿一对双儿有点多哟。哦，双儿的，今天晚上三个人去逛，感觉谁都买了。嗯，感觉去买衣服，买衣服的时间比拿货时间用的都还长。就打罗兴，小朋友选一个，一个娃娃。那你没跟我买啊？<笑>你给儿子买那么多，给我妈也买了，就跟我就把我搞忘记了。你你给你老公买没？没有。你你给你老公买没？都没给你老公买。你钱拿？你在家里面那么不值钱啊？都没考虑过。老公没三不三，我哪？那么不值钱啊？太多了。我没的衣服啊，我的夏天的衣服啊，短袖啊，现在天那么冷了。三的四。还真的。还真的是，你你还给你儿子吃醋粉？哎，我看他这个是不是？跟唐芳买的时候，记得跟我也带两件嘛。哎呀，你你你不缺？好歹也是我们家里面主要劳动力嘛。主要劳动力负责劳动。哎呀，别说一模一样。看，你看唐芳买了好多件了，到底。我买的都还不多，我买了六七件。你等会儿多买点二十件。人家双儿嘛，一对。哦，那是嘛，我今天今天是双儿嘛。老妹儿。昨天来那对双胞胎呢？双胞胎在我们那个健身房来的。他直接就在这里住到住到那边，就专门在里面来减肥啊。啊，人家减完了还要休息，我们中午看视频啊这些。哦。哦。这个你没拿噻